వెల్కమ్ టు ఎన్టీఎన్ న్యూస్ ప్రజల మాట ప్రగతి మాట ఈరోజు మనతో ఉన్నారు తనుశ్రీ హోమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లయన్ టిటి రెడ్డి గారు ఆయన అడిగి ప్రస్తుతం రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి ఒడిదుడుకులు ఏంటి ఆయన అనుభవాలు ఏంటి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ మైపాల్ రెడ్డి గారు మార్నింగ్ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అంటే లాక్డౌన్ కావచ్చు కరోనా కావచ్చు ఆర్థిక మందిం కావచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సార్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం ఎలా ఉందంట సార్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది మనకి తిండి బట్ట ఎలాగో ఇల్లు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మన ఇండియన్ సెంటిమెంట్ ప్రకారము అవసరము కాబట్టి రియల్ ఎస్టేట్కి అనేది ప్రజెంట్ సెట్ బ్యాక్లో కొంచెం స్లో అవ్వచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ అనేది రియల్ ఎస్టేట్కి అయితే డోఖా లేదు ప్లస్ ప్రతి ఒక్కరికి అనేది ఇల్లు కావాలి కాబట్టి ఇల్లు కొనుక్కుంటే మనకి ఫ్యూచర్ అనేది అప్రిషియేషన్ వస్తుంది బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా కూడా మోర్ రిటర్న్స్ వస్తుంది ప్లస్ బ్యాంకువి మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ట్యాక్సేషన్ పర్పస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మోరు ఇప్పుడు ఇంటి మీదనే ఎక్కువ పెడతారు ఇది ఇస్ ఎ రైట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా కూడా బయర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్ కొనుక్కుంటే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది సో సెల్లర్ మార్కెట్లో కొనుక్కుంటే డిక్రీ రేట్లు కానీ ఏమి తగ్గే పరిస్థితి ఉండదు బిల్డర్ ఎంత అయితే కోట్ చేస్తారో అంతే ప్రైజ్కి వాళ్ళు కొనాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో కాబట్టి బిల్డర్ బయర్ అనుకూలంగా ఎక్కడ కావాలో అక్కడ రేటు తగ్గించుకొని బార్గెన్ చేసుకొని కొంత స్కోప్ అనేది ఉంది కాబట్టి కొనుక్కుంటే బాగా ఫ్యూచర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి అప్రిషియేషన్ వస్తుంది అయితే ప్రస్తుతం ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కరోనా లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ కావచ్చు కరోనా సో వెల్ సార్ మైపాల్ రెడ్డి గారు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో మనం రియల్ ఎస్టేట్ అనేది హైదరాబాద్ లో మనకి స్పెషల్ తెలంగాణ యాజ్ చేసినప్పుడు మనకి చాలా మంది బిల్డర్స్ సఫర్ అయ్యారు సో ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని వెరీ కన్జర్వేటివ్ గా మన బిల్డర్స్ పోవడం జరిగింది మోర్ ఓవర్ హైదరాబాద్ ప్లానింగ్ కూడా ఇప్పుడు త్రూ అవుట్ ఇండియా వైజ్ చూసుకుంటే హైదరాబాద్కి మోర్ డిమాండ్ ఉంది ఏదో రెసిడెన్షియల్ మేబీ రెసిడెన్షియల్ కావచ్చు కమర్షియల్ కావచ్చు ఓపెన్ ల్యాండ్ కావచ్చు ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్లో చూసుకుంటే హైదరాబాద్ అనేది ఇండియాలోనే చూసుకుంటే కూడా నెంబర్ వన్ డిమాండ్గా ఉంది సో కాబట్టి ఇది మనకి సెన్ టెంపరీ సెట్ బ్యాకే కానీ హైదరాబాద్కి అయితే డోకా లేదు సార్ కరోనా తర అనేది మేబీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మాకు వన్ ఇయర్ తర్వాత కానీ మళ్ళీ మన సేమ్ సెట్ బ్యాక్ అనేది హైదరాబాద్ అయితే వస్తుంది అనే ధీమా ఉంది వస్తాయి అనేది ఎస్ ఎస్ గ్యారంటీగా వస్తాయి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ బాగున్నాయి సింగిల్ విండో పాలసీ ఉన్నాయి అప్రూవల్స్ కానీ ప్రాసెస్ కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఇవన్నీ మనకి మిగిలిన సిటీస్లో పోల్చుకుంటే లేదా బెంగళూరు తీసుకున్నా బీఎడ్ పూణే తీసుకున్నా బెంగళూరు కల్కటా తీసుకున్నా ఏదైనా తీసుకున్నా కూడా ఇండియాలో కల్లా కూడా హైదరాబాద్కి ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పోస్ట్ కోవిడ్ అనేది హైదరాబాద్కి అనేది మోర్ డిమాండ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఉందని చెప్పేసి మనకు అన్ని విశ్లేషణలు చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే మీరు ఎన్నాళ్ళుగా ఈ రంగంలో ఉన్నారు నేను మోర్ దెన్ టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి ఉన్నాను సార్ అంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను సో నేను ఫస్ట్ అంతకుముందు ఐటీ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను అనమాట నాకు ఈ రియల్ ఎస్టేట్కి ఐ ఐ వాంట్ టు ప్యాషన్ వాంట్ టు బీ మై ఎంటర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ జాబ్స్ అనేది ద ఇస్ రీజన్ ఐ జంప్ ఇన్ టు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఎలా ఉన్నారు అంటే ఐటీ ఫీల్డ్ నుంచి మీరు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోకి వచ్చారు దిస్ ఆర్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంట్ టు మోర్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ పీపుల్ టేకింగ్ ఛాలెంజెస్ మోర్ ఫైనాన్సెస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ రియలీ ఎంజాయింగ్ దిస్ జాబ్ సీ పే చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా క్లయింట్స్కి టూ థౌజండ్ త్రీలో కానీ ఫోర్లో కానీ ఫైవ్లో కానీ మేము ఏమైతే మేము అమ్మామో వాళ్ళు దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు మాతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా లక్ష రూపాయలు చేస్తే ఈరోజు కోటి రూపాయల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రోత్ వచ్చిన ఉంది సందర్భాలు సో మోకిలాల ఉంది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనము యాజ్ స్టేషన్ టైంలో మనం మూడు వేలు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ యాడ్ అమ్మాము ఈరోజు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఎక్కువైంది పర్ స్క్వేర్ యాడ్ సో ఎక్కడ వస్తుంది ఆ రేట్ అనే అంత అప్రిషియేషన్ అందుకే మనం ఎప్పుడైనా చూడండి భూమి నా నమ్ముకొని అంటే భూమి మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు క్లియర్ టైట్ అయిన ప్రాపర్టీ మాత్రం ఎప్పటికీ రాసు రాదు నీకు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా టెన్ టైమ్స్ మోరే అప్రిషియేషన్ వస్తుంది
అంటే గతంలో విన్నవి కావచ్చు కొన్ని రకాలుగా కబ్జాలు లేదా ఆ ఎవరైతే భూమి అమ్మకం దారులు ఉంటారో వాళ్ళ వారసులు తిరిగి తిరిగి మార్గం కావడం అలాంటి సంఘటనలు కూడా జరుగుతుంటాయి సో అంటే సార్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లీగల్ గా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి మనం మంచి లాయర్ని పెట్టుకొని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోటి రూపాయలు పెట్టి ప్రాపర్టీ కొన్నప్పుడు ఒక ఐదు వేలు పదివేలు లీగల్ గా పెట్టడం తప్పేంటి ఒక ఒకటి బెస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఒపీనియన్ లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి కాస్రా పహన ఏంటి ఆ ల్యాండ్ ఎవరి నుంచి వచ్చారు అంటే యాన్సెస్ట్రీ ప్రాపర్టీ అయితే ఆడబర్సులు కూడా వారసి ఉంటుంది వాళ్ళందరూ సైన్లు చేస్తారా లేదా ప్రాపర్టీస్ మేజర్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఈరోజు తెల్లాపూర్ కావచ్చు గచ్చిపోలి కావచ్చు కోకాపేట కావచ్చు ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా యాన్సెస్ట్రీ ప్రాపర్టీలో ఆడబర్సులు సైన్లు కేసులు వేయటం అమ్మంటే అప్పట్లో ఎంత వాళ్ళు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఎకరా అమ్మ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు ఎకరా అయింది కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చేసి ఎవరొకరు లీగల్ ఒపీనియన్ ద్వారా పోయేసి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయడం డిస్ప్యూట్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మార్కెట్లో సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే మంచి లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని అంటే ప్రాపర్టీ కొనుక్కునేటప్పుడు లీగల్ ఒపీనియన్ కాస్ట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా ఫీల్ అయ్యి ఒకటికి రెండు ఒపీనియన్ లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని ప్రాపర్టీ కొనాలనేది నా ఒపీనియన్ అనమాట సో మేము ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ మేము అమ్ముతున్నాం ప్లాట్స్ ఒకటికి త్రీ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం మేము ల్యాండ్ కొనేటప్పుడే ఫస్ట్ రైతులు ఓనాల దగ్గర నుంచి వచ్చేటప్పుడు దాంట్లో సర్వే చేస్తాం అసలు ఈ ఫార్మ్ ఎంతమంది వారసులు ఉన్నారు యాన్సెస్టర్ ప్రాపర్టీ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా వాళ్ళ ఆడపడుతులు సైన్ చేస్తారా లేదా ఇవన్నీ కూడా మేము చెక్ చేసుకుంటాం అంటే ఎవరికైనా అగ్రిమెంట్ అయ్యాడా లేదా సో ఇవన్నీ మనం చేసుకొని మనం క్లియర్గా మనం ల్యాండ్ కొనుక్కుంటాం ప్లాటింగ్ చేసి అమ్ముతాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చేసిన వెంచర్స్లో ఇప్పటి వరకు లీగల్ ఇష్యూస్ అయితే రాలేదు బై గాడ్ ప్లేస్ సో మేము అదే చెప్పాను సార్ ప్లస్ లీగల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఒకటి డాక్యుమెంటేషన్ నెంబర్ టూ డెవలప్మెంట్స్ అనేది వస్తుంది మనం లీగల్ గా ప్లాట్స్ అమ్మేసిన తర్వాత దానికి ఒక సెక్యూరిటీని పెడతాము టూర్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కానీ ఫెంచింగ్ కానీ వేస్తాము అంటే ఎంక్రోజ్మెంట్ అనేది కాదు మనం చేసిన వెంచర్స్ లో ప్రతి వెంచర్ కి ఫెంచింగ్ ఉంటుంది సో సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉంటారు వెంచర్లో ఎంటర్ కావాలన్నా పోవాలన్నా కూడా మనకి ఎంట్రీ ఉంటుంది కాబట్టి అన్నోన్ పీపుల్ అనాథరైజ్డ్ పీపుల్ లోపలికి రావడం జరగదు అనమాట సో దాంతో మనకి సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన క్లయింట్స్ అందరూ వెరీ హ్యాపీ ఉంటుంది ప్రాపర్టీ అప్రిషియేషన్ ఉంటుంది క్లియర్ టైటిల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటుంది మనం రీసేల్ కావాలన్నా కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి పెడుతుంటాం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంటాం మేము హెల్ప్ చేసి పెడుతూ ఉంటాం అనమాట వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు నియర్లీ సార్ ఒక మనకి రెండు టూ థౌసండ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు దాదాపు మనం ఒక ఐదు వందల ఎకరాల వరకు ప్లాటింగ్ చేసి అమ్మాం అనమాట జరిగింది అనమాట ఇప్పటి వరకు శంషాబాద్ దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ కంఫర్టబుల్ మాకు ఓల్డ్ క్లయింట్సే కొత్త వెంచర్స్ లో మేము అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది చేయము ఓల్డ్ రెఫరల్ ద్వారానే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ లాంచింగ్ రోజు బుక్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో బికాస్ ఆఫ్ దట్స్ ఇండికేషింగ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది మనకి మెయిన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట వాళ్ళు సో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే కస్టమరే దేవుడు అంటాం కదా మనం కస్టమర్ ఒకసారి మాతో అసోసియేషన్ ఉంటే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మాతో రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు మాకు అరౌండ్ ఓల్డ్ క్లయింట్స్ అరౌండ్ ట్వంటీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రతి వెంచర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఓల్డ్ క్లయింట్స్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ రిఫర్ రెఫరల్స్ వాళ్ళే వస్తుంటారు అనమాట మాకు అంటే ఇప్పుడు మీరు నెల్ల ఎక్స్పీరియన్స్లో మీకు తెలుసో తెలియదు మీరు ఈ ల్యాండ్ విషయాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు అయిన వదులుకు ఇనిషియల్లో అయితే కొంచెం వచ్చాయి సార్ వదులుకులు ల్యాండ్స్ సో అవన్నీ సెట్ బ్యాక్ చేసుకొని ఇప్పుడు బై ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఇప్పుడు ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చేయటం ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ప్రేక్షకులకి మీ ఎన్టీఎన్ వ్యూవర్స్కి నేను ఒక ఉద్దేశం ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ కొన్నప్పుడు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఏదో కొంతమంది వెంచర్స్లో ప్రాపర్టీ కొనేసుకొని వదిలేస్తారు తర్వాత ప్లాట్ ఎక్కడ ఉందో ఏముందో తెలియదు అనమాట ఆ ప్రాపర్టీ కొనుక్కునేటప్పుడు వాళ్ళు ఆ లేఅవుట్ కాపీ తీసి పెట్టుకోవాలా ప్రాపర్టీ డాక్ లింక్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా అడిగి తీసి పెట్టుకుంటే రేపు రీసేల్ చేసుకోవటానికి కూడా మనకి ఆ అమ్మిన కంపెనీ ఒకవేళ కొంతమంది కంపెనీలు వ్యానిష్ అయిపోయినాయి అంటే తెలంగాణ స్టేషన్స్లో
మీ ఎన్టీఎన్ ద్వారా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినా మేము అడ్వైజ్ చేస్తాం వాళ్ళకి ఎక్కడ ప్రాపర్టీ ఉంది ఏముందో అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈజీగా సర్వే ఎందుకంటే ఓల్డ్ వెంచర్స్లో టూ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెన్లో వేసిన వాటికి అక్కడ స్టోన్స్ లేవు ప్లాట్ నెంబర్స్ లేవు సెక్యూరిటీ లేదు చెట్లన్నీ మొలిసిపోయి ఉంటాయి కొంతమంది ఐడెంటిఫై చేయలేని పరిస్థితి చాలా ఏజ్డ్ పీపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ ఎన్ఆర్ఐలో ప్రాపర్టీ చూడకుండా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు సో తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉందో అనేది కూడా వాళ్ళకి ఫైండ్ అవుట్ చేయలేని పరిస్థితి ఉందన్నమాట కొంతమంది ద్వారా సో నేను మన మన ఎన్టీఎన్ వ్యూవర్స్కి వచ్చేసి నేను అడ్వైజ్ ఇచ్చేది ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లింక్ డాక్యుమెంట్స్ కాపీ పెట్టుకోవాలి మన లేఅవుట్ కాపీ అప్రూవ్ లేఅవుట్ కాపీ పెట్టుకోవాలి మనం ఇవి పెట్టుకుంటే మనము మాలాంటి వాళ్ళతో అప్రోచ్ అయితే మేము వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తాం ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉంది తీసుకున్నా ఇక్కడ గైడ్ యూ గైడ్ యూ యూ హ్యావ్ ఏ కన్సల్టెంట్ సర్వీస్ ఉన్నాయి బయింగ్ సెల్లింగ్ లీజింగ్ కూడా సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఎన్ఆర్ఐ ప్రాపర్టీ ఎవరో ఎక్కడ కొనేసి పెట్టుకున్నా కూడా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం సర్వే చేయించడం మన సెక్యూరిటీ గార్డ్ని పెట్టడం మనం మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం అవును సార్ ఎస్ సార్ సార్ ఒక విషయం మా ప్రేక్షకుల కోసం చాలా మందికి తెలియదు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో నమ్మకాన్ని పొందడం అంటే చాలా కష్టమైన విషయం అలా నమ్మకం పొందడానికి ధనుశ్రీ హోమ్స్ తరఫున ఏం చేశారు మీరు అసలు సో వెరీ గుడ్ సార్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మైపుల్ రెడ్డి గారు ట్రస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కస్టమర్ కూడా దానికి రావాలంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే వెంచర్ చేస్తున్నామో దాని గురించి లీగాలిటీస్ కావచ్చు ఉన్న వాస్తవాలు కావచ్చు అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్స్ రాబోతున్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ నేమ్ షేక్ ఏదో వెంచర్ చేయాలని చెప్పి వెంచర్ చేయము ఎప్పుడు కూడా సో ఒక వెంచర్ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రోత్ కారిడార్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మై హైటెక్ సిటీ ఉంది హైటెక్ సిటీకి ఈరోజు నైంటీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ అంతా వెయ్యి రూపాయలు గజం వచ్చేసి పదిహేను వందల పన్నెండు వందల రూపాయలు ఉంది ఈరోజు రెండు లక్షల రూపాయలు శిల్పారం పక్కన ఫస్ట్ స్క్వేర్ యాడ్ అయింది రీజన్ ఏంటి అక్కడ అంత డెవలప్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ ఎంప్లాయీస్ లివింగ్ కావచ్చు ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ అయింది కాబట్టి వాల్యూ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో అట్లాగే సేమ్ సిమిలర్ వే మేము వేసే వెంచర్ కానీ మౌకిల అనేది చూజ్ ఎందుకు చేసుకున్నాము అట్లాగే మహేశ్వరం ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నాము స్ట్రామరిపేట ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నాము అంటే ఆ ఏరియాలు అన్నీ ఇప్పుడు స్ట్రామరిపేట అంటూ జెనైన్ వ్యాలీ అనేది వచ్చింది బయోసిటీస్కి టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది అక్కడ వ్యాల్యూ పెరిగింది మేము మూడు వేల రూపాయలు గజం అమ్మితే ఈరోజు ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ యాడ్ క్రియేట్ అయింది అది దట్ ఈస్ ద ట్రస్టే కదా కస్టమర్స్కి మనతో కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ కూడా అప్రిషియేషన్ అయింది సో మోకిలల్లో మూడు వేల ఐదు వందలకు అమ్మితే ఈరోజు ముప్పై ఐదు వేలు గజం అయింది మా ఆదిపట్లలో మనం నాలుగు వేల నాలుగు వేల ఐదు వందలు అమ్మితే ఈరోజు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ యాడ్ అయింది సో ఆ ఏరియాలో కూడా ఏంటంటే కంపెనీస్ రావడం జరిగింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయింది సో కస్టమర్కి వాల్యూ పెరిగింది కాబట్టి ట్రస్ట్ అనేది మనకి కస్టమర్స్కి మన మీద కంపెనీ మీద ట్రస్ట్ క్రియేట్ అయింది సో అప్పుడే ఇప్పుడు ఏదో మన ప్రాఫిట్ కోసమే చూడకుండా కస్టమర్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు అనే వ్యూలో కానీ మనం వెంచర్స్ చేస్తే సో గ్యారంటీగా వాళ్ళు మనకి లైఫ్ లాంగ్ మనతో ఉంటారు సో వాళ్ళకి అప్రిషియేషన్ వస్తే వాళ్ళే పది మందిని తీసుకొస్తారు ఒక కస్టమర్ సాటిస్ఫై అయితే ఆయనే పది మందికి రెఫర్ చేస్తాడు సో మేము మార్కెటింగ్కి పెట్టే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఖర్చులకి వాళ్ళ బదులుగా కస్టమర్కి ఎక్కువ బెనిఫిటే ఇస్తాము వెరీ లెస్ మార్జిన్లో ఫ్రీ లాంచింగ్ ఆఫర్స్ అని అమ్మాము ప్రజెంట్ అయితే రేరా నెంబర్ రాంది ఇప్పుడు ఎవరు కూడా చేయట్లేదు రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీ లాంచింగ్ ఆఫర్స్ ఆఫర్స్ లేవు రేరా నెంబర్ రావాలి రేవరా ప్రాజెక్ట్ రేవరా కోడ్ వస్తేనే మనం ప్రమోట్ చేయాలి సో విత్ ఇన్ టైమ్ లైన్ లో డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది మార్టికే సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ మీ వ్యూవర్ ఎన్టీఎన్ వ్యూవర్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్లోనే ఎవరైనా ప్రాపర్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే హెచ్ఎండి అప్రూవల్ ఆర్ డిటిసిపి అప్రూవల్లోనే ప్రాపర్టీ కొనండి ఎందుకంటే పంచాయతీ అప్రూవల్లో కొంటే దానికి డెవలప్ గ్యారంటీ ఉండదు ఎక్కడో వెంచర్ వేసిపోతాడు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కిందనే ఉంటుంది కన్వెన్షన్ కాదు ఆ ల్యాండ్ కొన్న దగ్గర నీకు గ్రిడ్ రోడ్లు పోతూ ఉంటాయి అంటే ప్లాట్లు వేసిన దగ్గర కూడా రోడ్డు వచ్చేస్తే ఇంకా అది కాంపెన్సేషన్ కూడా ఇవ్వరు గవర్నమెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అదే హెచ్ఎండి అప్రూవల్ ఏంటంటే మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు గ్రిడ్ రోడ్లు ఏమన్నా దానిలోంచి పోతున్నాయా రోడ్ వైడింగ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ల
మేము హెచ్ఎండిఓ వెంచర్కి అయితే లోన్స్ ఇస్తారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ లోన్స్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదివేల రూపాయలు గజ్ అమ్ముతున్నాం అనుకో మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు లోన్ పర్ స్క్వేర్ అడ్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది పంచాయతీ అప్రూవల్కి అయితే లోన్ ఇవ్వరు ఫామ్ ఫామ్ ల్యాండ్ పొందింది ఫామ్ ల్యాండ్ ప్లాట్స్ కానీ పంచాయతీ లేవటికి అయితే గవర్నమెంట్ లోన్ అనేది ఇవ్వదు సో కాబట్టి నేను ఎన్టీఎన్ ఫ్రాక్చర్కి మరీ మరీ ఇన్వెస్ట్ చేసి అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే చాలామంది అప్రూవల్ ఏంటి తెలియక ఇప్పుడు ఏదో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు తక్కువ కోసందు లేని అది అలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీకు ఎక్కువ అప్రిషియేషన్స్ అనేది రావు మోర్ ఓవర్ రాకపోగా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి ఇక్కడ సో చాలామంది పంచాయతీ వెంచర్స్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ వెంచర్ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ చేసుకోలేక మ్యుటేషన్ చేయకుండా ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్లో పంచాయతీ వెంచర్ చేసిన వాళ్ళు ల్యాండ్ కొంటారు ఇప్పుడు మీది ల్యాండ్ ఓనర్ సార్ మైపాల్ రెడ్డి గారు మేము కొంటాం కంపెనీకి కంపెనీ పేరు మీద దాన్ని మ్యుటేషన్ చేయించాలి రికార్డ్స్ రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో చేయకుండా ఊరిక నేను కొనేసుకొని ఎంబోయ్ ఎంటర్ అయిపోయి అగ్రిమెంట్ అయిపోయి సేల్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు ఏమైంది అవి నీకు డబ్బులు ముట్టిపోతే మీరు నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు కానీ మీకు రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో మీ పేరు మీద ఉంటుంది అది ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత కొత్త న్యూ పాస్బుక్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు కాబట్టి మీకే అది ఓనర్గా చూపిస్తుంది రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో సో ఏమవుతుంది మీరు వెళ్ళి క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు మీకేమో రైతు భరోసా పథకం కింద డబ్బులు వస్తున్నాయి ల్యాండ్స్ రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో మీదే ఉంటుంది మ్యుటేషన్ నాకేమో సేల్ రెడీ అయి ఉంటుంది అది ప్రాపర్టీ నేను కొనుగున్నా కానీ నేను మ్యుటేషన్ చేయించలా అవి కాబట్టి ఇవన్నీ ఇష్యూస్ అనే పంచాయతీ అప్రూవల్లో వస్తూ ఉంటాయి ఇబ్బందే కదా మరి ల్యాండ్ మన పేరు మీద రాదు కంపెనీ పేరు మీద మారదు ఇవన్నీ లింక్ డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు ఫ్యూచర్లో అది కన్వర్ట్ కాదు కాబట్టి అలాంటి ప్రాపర్టీస్ లీగల్గా విషయస్ అన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ రైతులని బయటకు వెళ్ళమంటే మాకేమైనా ఇస్తే కానీ మేము బయటకు వెళ్ళమన్నా వాళ్ళు ఎన్ఓసి ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు కన్వర్షన్ కావాలంటే మళ్ళీ సో అలాంటి విషయస్ అన్నీ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు అవి లీగల్గా డిస్ప్యూట్ పడుతుంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం బిల్డర్ ఏమి అమ్మేస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడ ఉంటాడు తెలియదు పాపం కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఇప్పుడు సొసైటీ ఫామ్ చేసుకోవాలి ఆ సొసైటీ ద్వారా మళ్ళీ ఇప్పుడు కొట్లాడాలి ఇవన్నీ అంత రిస్క్ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేది ఏదో ఒక ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అయితే హెచ్ఎండి చేసుకుంటే హెచ్ఎండి అండి ఇవన్నీ కూడా మ్యుటేషన్ కంపల్సరీ కంపెనీ ల్యాండ్ పేరు మీద అవ్వాలి మ్యుటేషన్ అవ్వాలి అప్రూవల్ ఉంటుంది మార్టికేజ్ ఉంటుంది అంటే మనం ఎక్కడ మనం కొనుక్కున్నప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనం హెచ్ఎండిఓలో మార్టికేజ్ చేస్తాం అనమాట మార్టికేజ్ అంటే డెవలప్మెంట్స్ మనం అయితే ఏదైతే బ్రౌచర్లో వేస్తామో రోడ్స్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్రైనేజీ పార్క్స్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేస్తేనే మనకి అవి ఆ మార్టికేజ్ అనే ప్లాట్స్ రిలీజ్ చేస్తారు సో కాబట్టి ఆ లేఅవుట్ కంప్లీట్గా డెవలప్ అవుతుంది హెచ్ఎండి అప్రూవల్లో అదే పంచాయతీ అప్రూవల్లో మార్టికేజ్ సిస్టమ్ ఉండదు చేయరు కొంతమంది అమ్మేస్తారు వెళ్ళిపోతారు కొత్త వెంచర్కి వెళ్ళిపోతారు ఉండదు ఉంటుంది అదే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అస్యూరెన్స్ ఉంటుంది బెనిఫిట్ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ వైజ్ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి డాక్యుమెంట్ క్లియర్ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది లోన్ ఫైనాన్స్ తీసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్లో ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది క్లారిటీ మీకు అస్యూరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే అన్ మంత్ పెట్టిన అమౌంట్ ఓహో హెచ్ఎండి అప్రూవల్ కాబట్టి మంచి క్లియర్ టైటిల్ ప్రాపర్టీ అనేది సో కాబట్టి రియల్ ఎస్టేట్లో మెయిన్గా టైటిల్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సెకండ్ నెంబర్ టూ డెవలప్మెంట్స్ రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి ఇవి రెండు కేటగిరీ ఉంటే మాత్రం మనకి అది గోల్డ్ మైన్ మనకి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా కూడా సో హైదరాబాద్ ఏంటంటే ఉన్న హెచ్ఎండి లిమిట్స్ వచ్చేసి ఏడు వేల రెండు వందల యాభై ఏడు స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంది లిమిట్ సో ఆ లిమిట్లో మనం కొనుక్కుంటే హెచ్ఎండి లిమిట్స్లో ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి ప్రాపర్టీ మాత్రం గ్యారెంటీకి అప్రిషియేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఆర్థిక మాధ్యమంతో పాటు లాక్డౌన్ వల్ల కూడా ఎన్నో వేల ఫీచర్స్ ఆగిపోయాయి లేదా ముందుకు సాగడం లేదు ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో రిలాక్సేస్ ఇచ్చినా కూడా ఈ పరిస్థితి ఇంకా మీరు అన్నట్టే ఆరు నెలల వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు అలాగే హైదరాబాద్ లోనే వేల వెంచర్స్ ఉన్నాయి అయితే ఈ పరిస్థితుల నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఓకే ఏం లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఈవెన్ రెసిడెన్షియల్ కావచ్చు అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నా కమర్షియల్ తీసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు రెడీ టు మూవ్ ఉన్న ప్రాపర్టీస
ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే ఒకవేళ అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాం స్లాబ్స్ అన్నీ అయిపోయి బ్రిక్ వర్క్ ఉన్న స్టేజ్లో ఉన్న అపార్ట్మెంట్ లేదా ప్లాట్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాం హెచ్ఎండి రోడ్స్ గీట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్రైనేజ్ చేసిన వెంచర్స్లో ఉన్న మిగిలిపోయిన ప్లాట్స్ ఏదైనా ఉంటే కొనుక్కోవటం ఇవి బార్గెయిన్ చేసుకొని కొనుక్కోవచ్చు కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా బిల్డర్స్ కూడా మనీ అవసరం ఉంది కాబట్టి బెస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వెరీ గుడ్ వెల్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మై పాల్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి కానీ మీకు కానీ ఆల్రెడీ ఒక ఇల్లు కానీ ఉంటే ఉండటానికి ఉంటే ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ కింద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద ప్లాట్ కొనండి ప్లాట్ కొనుక్కోవటం మంచిదే దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది అనమాట సో లేదు మనకి ఇల్లే లేదనుకుంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వండి ఫస్ట్ ఉండటానికి అయితే ఒక ఇల్లు పెట్టుకోవాలి సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ల్యాండ్స్ మీద పెట్టుకున్నా లేదా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్లో పెట్టుకున్నా రిటర్న్స్ ఎక్కువ వస్తాయి సో అదే ఇంట్లో నీకు అపార్ట్మెంట్లో కన్నా త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ కోటి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు అనుకో థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ రెంట్ కన్నా ఎక్కువ రాదు అదే మీ కోటి రూపాయలు ల్యాండ్ మీద పెట్టుకుంటే ఐదు కోట్లు పది కోట్లు అయ్యేదానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో లేదా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ మీద పెట్టుకున్నాం అనుకో కోర్టులో ఎక్కువ రిటర్న్స్ అనేది మినిమం సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆఫీస్ స్పేసెస్ బిల్డింగ్స్ ఇప్పుడు బయట బిల్డర్స్ అందరూ ఆఫీస్ స్పేసెస్ చాలా కడుతున్నారు హ్యూజ్ డిమాండ్ కూడా ఉంది హైదరాబాద్కి సో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే మనము రెంటల్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంతా కూడా ఇక నడిచే ట్రెండ్ అంటే పర్ ఎస్ఎఫ్టీకి సిక్స్టీ రూపీస్ సెవెంటీ రూపీస్ రెంట్ నడుస్తుంది సో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే మనకి రెంటల్ వాల్యూ అనేది మోర్ అనేది ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే నమస్తే మైపాల్ రెడ్డి గారు మీరు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఎన్టీఎన్ వ్యూవర్స్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు అట్లాగే స్పెషల్ గా మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎన్టీఎన్ న్యూస్ ప్రజల మాట ప్రగతి బాట అందరికీ నమస్కారం నేను మీ సవారి నందు సో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ మీకు కావాలి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని కావాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ టు ఎన్టీఎన్ న్యూస్ హాయ్ దిస్ ఈ చందు ముద్దు ఓపెట్ కదా డైరెక్టర్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎన్టీఎన్ న్యూస్ థ్యాంక్ యూ